हेलो एवरीवन तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वर्क तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसको डिफाइन करेंगे तो एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर दें तो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होते ही क्या होगा ये ऑब्जेक्ट अपने जगह से मूव कर जाए तो यानी इस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है ठीक तो जो यहाँ पे वर्क डन हुआ उसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं जितना हमने इस बॉडी पे फोर्स लगाया मल्टीप्लाइड बाय जितना इस बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया ठीक तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क को हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं वर्क इज सेट टू बी डन वेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेम बॉडी ठीक है तो अगर हम इसको न्यूमेरिकली लिखना चाहें तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं जहां पे वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को D से तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ इंटू डी तो वर्क डन इज इक्वल टू हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई भी एंगल बन रहा हो तो हम वर्क डन को अलग टाइप से एक्सप्रेस करते हैं तो इसके लिए पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं फिर हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे तो एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमें इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करवाना है और हमने इससे एक स्ट्रिंग अटैच करी है जिसको हम अलग अलग एंगल्स पे होल्ड करेंगे ताकि हम डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का अलग अलग एंगल्स को दिखा सके और इन डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे हम वर्कडन देखेंगे कितना वर्कडन हो रहा है ठीक तो हम पहला केस देखते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है वो जीरो डिग्रीज होता है ठीक तो ये ऑब्जेक्ट है इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करवाना है और इसको हम फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अगर अप्लाई करें तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो जीरो होगा यानी ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के तो अगर अब मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो फोर्स अप्लाई करने पे ये डिस्प्लेस हो गया अपनी पोजीशन से ठीक तो ये इसकी पोजीशन थी यहां से इतना डिस्प्लेस हुआ कोई एक फोर्स अप्लाई करने पर अब हम इस फोर्स को कॉन्स्टेंट रखेंगे और एंगल्स को हम इसके बीच के एंगल्स को चेंज करते रहेंगे ठीक तो जीरो डिग्रीज पे ये इतना डिस्प्लेस हुआ अब अगर मैं फिर से इसको वही रखूं और मैं अब जो ये डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है उसके बीच का एंगल चेंज कर दूं मान लो अब मैं इसको 30 डिग्रीज कर देता हूं और अभी भी फोर्स उतना ही लगा रहा हूं ठीक तो अब जो डिस्प्लेसमेंट है पिछले डिस्प्लेसमेंट से कम हो जाएगा तो अगर आप इस एंगल को मैं थर्टी डिग्रीज से चेंज करके सिक्सटी डिग्रीज कर देता हूं और फोर्स को अभी भी कॉन्स्टेंट रखता हूं तो जो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा वो अब और कम हो जाएगा तो अगर अब बात करें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 डिग्रीज का एंगल हो जाए यानी इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना है इस डायरेक्शन में और फोर्स लग रहा है इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में यानी इन दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल है तो मैं चाहे कितना भी फोर्स लगा लू अपवर्ड डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट आगे के डायरेक्शन में बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं करेगा यानी ऐसे केसेज में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो नाइन्टी डिग्रीज हो जाए तो वर्धन जो होगा वो जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जितना बड़ा होता जाएगा वर्क डन उतना कम होता जाएगा तो जैसे कि हमने देखा कि जीरो डिग्री यानी जब ये पैरेलल था फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी एक दूसरे के यानी एंगल इन दोनों के बीच का जीरो था तो वर्क डन ज्यादा हो रहा था ये ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा था हमने वो एंगल चेंज किया थर्टी किया सिक्सटी किया फिर नाइनटी किया तो वो वर्क डन कम होता गया यानी इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेस होना कम हो गया और एक कंडीशन ऐसी आई जब 90 डिग्रीज पे था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस करना ही बंद कर दिया तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल बन रहा हो तो वर्क को हम इस टाइप से एक्सप्रेस करते हैं वर्क इज इक्वल टू हम लिखते हैं एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा ठीक है तो ये जो थीटा है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल बन रहा है ठीक तो जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम एंगल दिखा रहे थे वो एंगल थीटा ठीक तो अब हम यहाँ पे थीटा की अलग अलग वैल्यू पे वर्क डन चेक करेंगे कि वर्क डन कितना हो रहा है ठीक तो अगर हम थीटा इक्वल टू जीरो देखें यानी जीरो डिग्रीज पे चेक करें जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में है यानी दोनों एक दूसरे के पैनल है उनके बीच में जीरो डिग्रीज का एंगल है यानी कोई एंगल ही नहीं है तो हम इसको डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी इंटू कॉस जीरो डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि थीटा की जगह यहाँ पे जीरो डिग्री आ गया तो W इज इक्वल टू हो गया एफ इंटू डी इंटू कॉस
इसी टाइप से अगर हम एंगल चेंज करके थर्टी डिग्रीज कर लेते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का तो वर्क डन इज इक्वल टू जाएगा एफ डी कॉस थर्टी डिग्री तो यहां से ये वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा एफ डी इंटू रूट थ्री बाय टू तो यहां से वर्क डन आ गया रूट थ्री बाय टू इंटू एफ डी ठीक है तो ये पहले की वैल्यू से अब कम हो गया क्योंकि रूट थ्री की वैल्यू टू से कम होती है और अगर कोई वैल्यू जो टू से कम है वो टू से डिवाइड होगी तो ये वैल्यू वन से छोटी आ जाएगी तो यानी ये जो वैल्यू थी पहले एफ अब ये एफ से छोटी वैल्यू आएगी यहाँ पे वर्क डन अब बात करें अगर थीटा को हमने और बढ़ा के 60 डिग्री रखी है तो वर्क डन इज इक्वल टू हो गया एफ डी कॉस सिक्सटी डिग्री तो वर्क डन इज इक्वल टू जाएगा एफ डी इंटू वन बाई टू क्योंकि कॉस सिक्सटी की वैल्यू होती है वन बाई टू तो वर्क डन इज इक्वल टू जाएगा वन बाई टू एफ डी यानी एफ डी का बिल्कुल आधा हो गया तो ये वैल्यू अब और ज्यादा कम हो गई अब अगर आप थीटा की जगह नाइनटी डिग्री रख लेते हैं तो ये वर्क डन इज इक्वल टू जाएगा एफ डी कॉस नाइनटी डिग्री और इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी इंटू जीरो क्योंकि कॉस 90 डिग्रीज जो होता है वो होता है जीरो तो वर्क डन हो गया यहाँ पे जीरो तो जो हमें नोटिस करने को मिला वो ये कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जितना बड़ा एंगल होता चला जाएगा वर्क डन उतना ही कम हो जाएगा और जो इसका लास्ट केस है जिसमें हमारे पास थीटा नाइन्टी डिग्री है उससे हमें ये पता लगता है कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे होंगे तो जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा हो तो उस पर जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा क्योंकि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो उसमें एक फोर्स लगता है जिसको हम सेंटर पिटल फोर्स बोलते हैं और वो सेंटर की डायरेक्शन में लग रहा होता है ठीक और वो फोर्स जो होता है वो बॉडी के मोशन के परपेंडिकुलर होता है तो फोर्स और जो उसका डायरेक्शन है बॉडी का वो परपेंडिकुलर हो जाएगा एक दूसरे के ठीक तो इसलिए जो वर्क डन होगा उस केस में वो जीरो हो जाएगा तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो उसको उसके अराउंड रिवॉल्व करने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता यानी उस केस में जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा सिमिलरली अगर हम सेटेलाइट्स की बात करें जो अर्थ के अराउंड घूमती है तो उनको भी उसके अराउंड घूमने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता तो उस केस में भी जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा तो और एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं तो अगर हम किसी भी लगेज को हॉरिजॉन्टली खींच के लेके जा रहे हो तो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में उसमें जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा क्योंकि जब हम उस लगेज को खींच के लेके जा रहे हैं ठीक है तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है और जो ग्रेविटी होती है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही होती है तो फोर्स लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजोंटल डायरेक्शन में तो उनके बीच का जो एंगल है वो नाइन्टी डिग्रीज बन रहा है तो अगर एंगल 90 डिग्रीज होगा तो वर्क डन जो होगा वो जीरो हो जाए तो लगेज को खींचते हुए हमें लग सकता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं लेकिन असल में जो वर्क डन हो रहा होगा वो जीरो हो तो आई होप आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो इसको लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच